ठीक है ना तो हर एक्सपेरिमेंट अभी हम देखने वाले हैं ठीक है लेकिन उसके लिए जो बातें जो भी हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत जरूरी हैं ठीक है तो इनको समझ लें चलिए देखिए अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई ये जरूर समझ लेना ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैक्सवेल सर की जो थ्योरी थी वहाँ से हमें क्या बातें मिली तो ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज दो स्टेट में हो सकता है फ्रेंड्स क्या दो स्टेट में हो सकता है एक तो हो सकता है ये आपका रेस्ट में ठीक है और दूसरा हो सकता है आपका मोशन में ठीक है तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आप सारी बातें जानते हैं बस एक बार सुन लेना ध्यान से जो चार्ज रेस्ट में होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ठीक है लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी होगा कि मोशन जो है ना फ्रेंड्स दो टाइप का होता है कौन सा एक होता है आपका कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और एक होता है आपका एक्सेलरेटिंग मोशन एक होता है एक्सेलरेटिंग मोशन ठीक है ना अच्छा ध्यान दीजिएगा यदि हमारा कोई चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है ठीक है और यदि कोई चार्ज एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन के साथ जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है बोला डिफरेंस क्या है डिफरेंस है यदि कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये जो बनती है ये आप कह सकते हो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड वाली बनती है ना कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड वाली ठीक है ना जबकि यहाँ पर जो एक्सेलरेटिंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो बनाता है उसको वो कैसी बनती है ये बनती है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टाइम टाइम के साथ साथ बदलने वाली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है और जब ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ बनती हैं है ना इस तरीके से बनती हैं तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रो वेव बन गई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ होने से कुछ नहीं होता ये वेरिंग होनी चाहिए है ना और ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ कौन बनाता है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज बनाता है क्या बनाता कौन बनाता है एक्सेलरेटिंग चार्ज बनाता है हम इसी को दूसरे शब्दों में ऐसे लग सकते हैं कि भाई एक्सेलरेटिंग चार्ज या फिर आप ये भी कह सकते हो ऑसिलेटिंग चार्ज क्योंकि ऑसिलेशन का मतलब भी क्या है ऑसिलेशन का मतलब भी तो क्या है एक्सेलरेशन ठीक है तो हमारी कोई ऑसिलेटिंग जो सर्किट होगी और एल ऑसिलेशन जो हमने पढ़ा हुआ है ठीक है ना अच्छा ये भी क्या बनाएगा ये भी बनाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लियर है अच्छा यहां से आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए ठीक है इसके बाद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारी कोई भी जो एनर्जी आ, कोई किसी भी तरह की वेव हो चाहे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या फिर हमारी साउंड वेव हो या फिर किसी भी तरह की वेव हो उसका काम हमेशा एक चीज होता है बोला एनर्जी को कैरी करना क्या होता है एनर्जी कैरियर चाहे हमारी आप जो सी वेव्स होती हैं है ना उनको भी देखोगे वो क्या करते हैं भाई यहाँ पे कुछ आप खड़े हो जाना वहाँ से वेव आएगी आपको पुश कर देगी उसका मतलब क्या है उसके पास एनर्जी थी ना एनर्जी कैरियर ठीक है साउंड वेव आप सुनते हो हमारे गले से निकल के डायरेक्ट आपके कान तक पहुँच रही है साउंड वेव एनर्जी कैरी कर रही है ना ठीक है ना तो जो वेव्स का काम है वो क्या है एनर्जी कैरी करना अगर एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच गई इसका मतलब क्या है कि वेव ने अपना काम कर दिया ठीक है ना ऐसे होता है ना ठीक है तो अगर हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनका काम भी क्या है तो इनका काम है एनर्जी को कैरी करना इन्फॉर्मेशन को कैरी करना अभी किस तरह से करेगी हम बताते हैं ठीक है ना चलिए तो अगर हम आपसे कहते हैं फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काम है एनर्जी को कैरी करना ठीक है तो ये कैसे करेगी तो चलिए देखिए अगर हम फ्रेंड्स आपसे ऐसा बोले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ होंगी वेरिंग होंगी ठीक है वेरिंग दैट मीन्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कैसे होनी चाहिए कि हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलें तो ध्यान दीजिएगा उनको 90 डिग्री पर होना चाहिए एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे होना चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए इस तरह से कि ये आपकी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन हो गए क्या हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन और ये हो गए आपके मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन क्या हो गए मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन ठीक है ना आप ऐसा बोल सकते हो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आप ऐसा बोल दो ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है ठीक है बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होती है कि ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा आपका जेड एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस पर नाइन्टी डिग्री अगर डालेंगे तो ये इसका मोशन की डायरेक्शन मिलेगी किसकी डायरेक्शन मिलेगी मोशन की डायरेक्शन ठीक है ना मोशन या फिर हम बोले डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्लियर है तो इस कंडीशन में क्या होता है फ
आप अभी तक पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हो कि जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या बनाती है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी ठीक है ना तो हम इतनी बात समझ गए कि बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में अगर बनाने लगे तो फिर उनको तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है ठीक है तो ऐसा ही होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स अगर हम ऐसा बोलें कि यदि एक बार इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव बन गई दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक बार 90 डिग्री पे आ गई ना वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे आ गई दैट मीन्स एक बार जो है ना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव बन गई तो फिर उसको सोर्स की जरूरत नहीं होती वो अब खुद से प्रोपोगेट करेगी ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी फिर अगला फिर अगला फिर अगला और ये आगे बढ़ती चली जाएगी ठीक है ना तो इसको इसको क्या चाहिए कि बोल इसको एक बार चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो जाए 90 डिग्री पे हो जाए और काम बन जाएगा ठीक है ना बात समझ पा रहे हो आप हमारी ठीक है तो यहां पर आप ऐसा कह सकते हो कि ये देखिए एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे है ये देखो ऊपर है हमने थोड़ा तिरछा दिखा इसका मतलब क्या जेड एक्सेस में बाहर है ठीक है इसके बाद देखो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और इसी तरह से वेरी करती हुई आगे बढ़ जाती है ठीक है अच्छा देखो एक चीज और बताए आपको क्या एक एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स मोशन क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स मोशन शायद आप इसको जानते हो और अगर नहीं जानते हो तो अब सुन लें ठीक है ट्रांसवर्स मोशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और उस पर अगर परपेंडिकुलर डालो तो हमें क्या मिल जाए ये हमें इसके प्रोपेगेशन के डायरेक्शन मिल जाए दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यदि 90 डिग्री पे है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये कैसा कैसी वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है है ना कैसी वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होती है